Karina pa ni Rosette kinukumbinsi ang sarili na magagawa niya ang dapat gawin ngayong araw. It's now or never for Rosette. Sasabihin niya pa ulit ang sinabi niya noong isang araw, One last time, Rosette. One last time. Are you sure about this? Dolly asked when she got out of her room. Dapat ang tanong mo kung handa na ba ako. Lagi ka namang handa, Rosette. Eh. Your view of the world is far different from our views. You always believe that every people have a good side. That's a good character, right? Sometimes it's not. pag ni Dolly sa kanya. Ikaw na yan kasi, Rosette. It ruins in your blood, up to the streams of Robbie. Mabuti na lang ugaling mo naman ng anak mo. Okay, let's do this. Prove them you're innocent, Rosette Montero. Gumiti siya pagkarinig sa sinabi ni Dolly. Nagpaalam siya sa mga ito at sumakay ng sasakyan na naghihintay sa harap ng bahay niya. Tinapunan pa niya ng huling sulya pa mga kaibigan, pati na si Robbie, bago binalingan ng lalaki sa driver's seat. Handa ka na ba, Rosette? Tanong ng lalaki sa driver's seat. Nagpakawala siya ng malalim na hininga bago nagsalita. I have no choice but to be ready like I'm born to be one, Jaime. She smiled. But that was different from how she used to be before. I don't know, Jaime. Time heals all once. Not all once. Sa isip-isip ni Rosette. Kahit kabad na pumasok pa rin si Rosette at sa loob ng pavilion ni Miguel. Naabutan siya nito kasama sa Gerald at Vina sa loob na para bang iniintay siya ng mga ito. Parang, pero siyang isang oras sa reunion. Ang plano lang naman niya iwan na nakarap na impormasyon tungkol sa gaganapin na sekretong board meeting ngayong araw. Masyado nga silang kalmadong tatlo kahit na may nangyayari sa kanilang likuran. I'm not here to create any commotion. I just want to give you all of this and there's a secret board meeting happening today without your knowledge. How did you know about this? Gerald asked her. I used my head and charms to manipulate some people in a good way, sir. Nakita ni Rosette na gatingin ng tatlo. Ngayon ko lang ginaw ginawa. Taliwas sa paratang niyo sa akin. Madaldal ako pero hindi ako kailanman dapat at tahimik lamang. And I never tell any soul about the project nor the real score between Gerald and Lina. What are these? Talong ni Miguel pero hindi niya ito tiningnan. Hindi siya pa pwedeng madistract kaya kay Gerald nang siya tumitingin kapag nagsasalita. Nakikita niya ang ekspresyon ni Miguel ngunit umiiwas din ang tingin sa tuwing susubukan itong salubungin ng mga titing niya. Inside the folder are the Excel sheets of embezzlement funds under Mr. Singh's name. Meron din na nakapangalan sa tatlong direktor na binabantay ninyo at malaking investment sa medical research ni Dr. Elias Calzado. May agreement din dyan na may pangalan ni Miguel pero iba ang pirma. Someone tries to copy his signature but no one determined it's fake. Ako lang nakapansin. Gusto niyang idugtong iyon pero ayaw niyang umasta na parang kiralang kirala niya si Miguel. Tatlong buwan lang sila nagkasama bilang mag-amo at konting panahon lang ginugol nila sa magkasamang tatlo. But it's still live a lot of memories that her son missed the most. Narinig ni Rosette na umiyak ang anak niya habang hawak yung mga laroan na bigay. Ni Miguel at wala siya magawa na paraan. Ayos lang ko siyang nahihirapan, pero ibang usapan na kapag damay si Robby. I also included the corrupted money per department, kasama ang HR department at ang Acceleron. Kahit nakakagulat na korupsyon din sa dalawang department na kanyang nabanggit, hiniyaan lang niya at tiluloy ang plano. You are a genius, Rosette. Namamanghang bulala si Gerald at kulang na lamang ay akapin siya nito. Pero hindi rin naman niya hahayaan na mangyari pa yun. Tapos na siya sa mga dating amo at ito na ang kahuli-hulihan. One last thing, Robbie is your son, Miguel Eigenman. Although the night out with my girlfriends were planned, I was still clueless about your identity back then. And even Joey had me too. Ikaw pa rin ang nauna. Mahirap para kay Rosette na aminin lahat on the spot. Pero wala naman siyang choice and she only wants Miguel to believe her. She's still in the person he could until the end. Huwag ka mag-alala. Na hindi naman ako hingi ng sustento sa'yo. Just don't hurt my son or make me beg. Do not file a custody case to get my son. Robbie is the last string of my sanity. Nagpaalam si Rosette pagkasabi noon at walang lingon-likod na pinukol sa mga kausap kanina. Through Jaime, Rosette got aware of the issues aside from the reason that she got fired. Kasama ron ang made-up story si Joey at Mildred. Kailala siya nagpursiging tapusin ang ginagawa niya o pang ng pangalan. But that's the last time I will explain about Robbie. She said at the back of her mind while walking away. 
Pagkatapos ng board meeting ng dumating sa hotel si Miguel at Gerald, pero nasa golf course pa mga kasari na kailangan niyang puturin ng mga sungay. Tuloy-tuloy silang lumakad hanggang sa makarating doon. Gulat ng bumalatay sa mukha ng lahat na makita siya na mga nagtutulong-tulong na lumaban sa kanyang pamamahala. Kasama roon si Joey na ginamit ng nanay niya para mag-spy sa kumpanya. Maging spy kapalit ng mataas na posisyon ng kumpanya na pag-aari naman niya talaga. Joey took the bait he released about the hidden used the other issue to pin reset in exposing their top secret project. Test ng yun pagkakasiwalat ng hidden marriage ni Gerald at saka ni Vina pati ng pagtagal kay Rosette sa posisyon bilang EA niya na kinagat naman ito. You set me up, Mr. Eigenman? Tanong ni Joey sa kanya. You set yourself up, Joey. You let my strange family use you for their gain and you want all went overboard when you used Rosette and my son? Pinakita ni Miguel ang peaking DNA test sa si Joey ang may gawa. It was manipulated by his stepfather, Dr. Arian Calscado, requested by his mother. They made me do it, Miguel. Alam ko na hindi ko talaga anak si Robbie. Rosette already told me that, but you chose to expose Rosette and let your pregnant girlfriend accuse her of cheating. Doesn't your girlfriend know that it's a fake DNA test? Nakita ni Miguel na kumuyo mamagkabilang kamoon ito. Hindi niya nga alam kung dahil sa inis o sa katangahan na ngayon lang nito napagtanto. I have an original DNA test that can prove that Rosette's child is mine. Although I wasn't on that child's side while growing up, I still have plans for him, unlike when I ask you about Robbie. Binalingan ni Miguel ang nanay niya at si Dr. Arian Calzado na pareho lang nakatayo sa gilid kasama ng ilang board members. Konti lang silang pumanig sa kanyang inat, marami pa rin Miguel ang loyalty. Gerald and him secured it after Rosette gave them the evidence she gathered. About the original DNA test, Gerald initiated it and got Robbie's hair on the brush the kid used in his penthouse. Nagbigay din siya ng specimen para makumpirma ang kanilang DNA na eventually nagmatch naman. I warned you, Mama, but you never take me seriously just because I am worthless in your eyes. Tumingin siya kay Gerald at ito naman ang nagsalita. Right now, the NBI is collecting all the computers and documents from your offices. Dr. Singh's Hospital, Auntie's Foundation. Wala na kayong oras para tawagan yung mga EAs nyo para magtago ng importanteng transaksyon. Naunahan na namin kayong lahat habang nagtitipon kayo rito. On Gerald's queue, some NBI specials agent arrested everyone who was with them. Lumapit kay Miguel ang leader ng mga NBI agents at binigay niyang dokumento na nakalap ni Rosette laban sa mga naaresto. Wala nang isang nakapalag kahit ng nanay ni Miguel, matiwasay na sumama sa mga kinaukulan. Gerald and Miguel watched them from afar. They went the roulette he started and jailed those gamblers inside his company. Are you okay? Tanong ni Gerald kay Miguel. I will be, sooner or later. Tugod niya na sinigot naman ni Gerald ng tatlong tapik sa kanyang balikat. Rosette! Lumingon si Miguel nang marinig na tinawag ni Gerald si Rosette. Dahilan para hindi naiwasan ang pagsuntok nito sa kanya. That's for using me as a pawn in your game. Vina told me everything already, Miguel. Kumingat na ng malalim, tsaka muli siyang sinuntok ulit. That's for my son, for including him in the ruse. Nahawakan niyang parte ng mukhang sinuntok nito. That was a strong punch and Miguel did not expect that Rosette to do it. Umalis ang dalaga pagkasuntok sa kanya at wala siya nagawa, kundi sundan to ng tingin habang lumalakad palayo. Ngayong malinis na sa kumpanya, ano nang gagawin mo, Miguel? Tanong ni Jaime habang ginagamot ang sugat sa gilid ng labi. Ganon kalakas ang dalawang suntok na Rosette sa kanya kanina at nagsugat ang tuluyan. Dumaing siya ng dumiin ang paggamot ni Jaime sa kanyang sugat. I owe Rosette an apology. You knew that she's going to punch me, right? Hindi. Di ko nga alam na nag-usap pala sila ni Vina. Jaime did not told him about his continuous communication with Rosette. Ito ang sumundo at naghatid sa dalaga sa kanyang penthouse kaninang umaga. Pero nakiusap ako sa kanyang tanggapin ka ulit. Kasa mo kang itong sugat ito sa gilid ng labi mo. Ang sagot sa pakiusap ko. She's mad. Abay, syempre magagalit yun. Inignoran mo mga text sa tawag ni Robbie pati na yung sa kanya. Tapos ginamit mo siya para mahuli ang nanay mo at ang pamilya niya. Kahit ako magagalit at baka hindi lang suntok ang magawa ko sa'yo. Kung sa akin nangyari yun. What will I do then? Maligaw ka. Kumunot ang noon niyang bigla. Kayong dalawa ni Gerald na sanay kayong babae ang nalapit sa inyo, kaya pati simpleng bagay gaya ng paniligaw hindi nyo alam. I need your guidance on that one, Jaime. Umiling ang matanda. Kaya mo yan. Naayos mo ang kumpanya mo na ikaw lang mag-isa. Kaya mo rin yung gawin sa pamilya mo. Family? 
It's a dreamy world which he never experienced. Kahit nasa tabi ni Miguel si Jaime, alam ni Miguel, may kulang. At tingin niya si Rosette at Robbie na yon. Now, where should I begin? Ituloy mo lang kung ano yung sinimulang baguhin sa'yo ni Rosette mula magtagpo ang landas ninyong dalawa. Tandaan mo, hindi lang siya basta babaeng magpapainit ng kama mo. Siya ang nanay ng anak at babaeng minamahal, hindi pinaglalaroan. Miguel's head ache upon hearing Jaime's metaphor. Wala siya maintindihan maski ano, kaya naman pinili niyang manahimik na lang. Iniwan siya na matanda bitbit ang first aid kit na ginamit sa panggagamot sa kanya. Inisip niya yun ng paulit-ulit hanggang makatulugan ng ginagawang pag-iisip. Kinabukasan, maagang kumilas sa si Miguel. Inayos ang sarili para dalawin si Rosette at Robbie. Iniinda pa rin niya ang kirot ng sugat sa gilid ng labi niya pero hindi sa patadahilan para maantala ang kanyang plano ngayong araw. Nag-leave siya at iniwan kay Gerard lahat ng kumpanya para muna gawin ang kanyang plano kahit wala siyang karasan sa paniligaw. When Miguel reached Rosette's home, he met no one besides their neighbors. Kahapon pa wala dyan sila Rosette, umuwi ng probinsya kasama ang nanay at anak niya, sabi ng isa sa mga kapitbahay nito. Miguel Eigenman? It was Rosette's friend and Miguel knew that they know where Rosette and Robbie right now. Anong kailangan mo at bakit narito ka? Tanong sa kanya na isa sa mga kaibigan ni Rosette. Can you tell me where I can find Rosette and Robbie? Balik tanong ni Miguel. They are in... Tinakpa ng isang bibig ang kasama nito. No! Nasakta na sila dahil sa kagagawan mo. At kung nasan man sila ngayon, dun yun sa lugar na hindi mo malalaman. Malalim siyang huminga. Look, I know the kind of friendship you have with Rosette. It's a kind of friendship that no one will be left behind. Sekreto ng isa, sekreto ng lahat. Pero kailan ko makausap si Rosette at makita ang anak ko. Para ano? Para saktan ulit? Alam mo ba kung gano'n nasaktan yung bata kakahintay sa pagdating at tawag mo? And you even used Rosette to cut the real spy in your company when you know that she's in need of a stable income. Di si Miguel nakapagsalita sa glit. Akana ng dalawang kaibigan ni Rosette, hudyat na iyon, para lumisan sila at iwan siya. Ngunit naudot ang plano nito na magsalita siya. I'm an asshole. Simula ni Miguel, aminado siya doon. Alam niya na hindi siya kakalabanin ni Rosette kahit panay-panay ang pagsalungan dito sa kanya. Buti alam mo. But Rosette changed me for a better person. She showed how to see the good in every people, recognize its sacrifices inside my company, and appreciate their hard work. Minulat maigi ni Rosette ang kamalayan ko at inalis ako sa madilim na mundo na matagal na panahon kong kinasadlakan. Malalim siyang humugot ng hininga bago nagsalita ulit. She sees the best in me even if I'm a ruthless monster who repeatedly tried to dim her light. And being with someone like Rosette makes me the luckiest man on earth. I longed for her laughter. Smile and wit, and meeting Rosette was once in a lifetime shot I should take and gamble for the very first time in my life. I don't want to lose her again, nor my son. Kusang lumabas sa mga salitang iyon sa kanyang bibig na hindi niya malayan ko saan hinugot. 28 Barangay Aceveda, Siniloan, Laguna. Naroon sila sa bahay ng pinsan na nani ni Rosette. Ellie! What? Nagarap ang dalawang kaibigan ni Rosette. Rosette deserved to hear his lengthy confession. He is sincere and I can see it in his eyes. Binalingan ni Miguel si Ellie. Puntahan mo na sila at mga ako kang hindi hindi mo na paasahin ang kaibigan namin. Pati na si Robby kung di ipapatumba kita. Yes, I will and promise to you. I mean to both of you. Dalidali si Miguel umalis. Tinawagan si Jaime para magpasama sa lugar na sinabi ni Ellie kanina. Di na nga siya nakapagpasalamat. Sasunod na lang siguro pag naayos na niyang lahat sa kanila ni Rosette. Sana nga maayos niya. Sana. Mama, you've been sweeping that side for almost 30 minutes now. Can you make me pancakes now? Nagangat si Rosette ng tingin mula sa winawalis ng mga dahon at di makapaniwalang tumingin kay Robbie. Kanina pa to daldal ng daldal di kalayuan sa kanya. Just like how Miguel cheated her before. At muli si Miguel ang sumagi sa isipan niyang iniiwas siyang siyang gawin. Didn't you just eat an a while ago, young man? Tanong ni Rosette sa anak. And why are you acting like my supervisor there? Binitawan niyang walis at aktong hahabulin ang bata. Ngunit mabilis na katunog ito. Tumakbo ito at literal para silang mga batang naghahabulan sa bakuran. Sinubukan niya sa bayan ng bilis nito pero bandang huli sumuko rin siya. Are you going to cook for me now? Kahit inihingal na gawa pa rin itong magtanong sa kanya. Do I have other choices, Robby Montero? Umiling si Robby at saka lumapit sa kanya at nagpakalong. Di naman niya ito inatrasan kahit malaki na ang anak. 
You're growing so fast, baby. Soon you will be taller than me. You will start liking someone and leave me alone. That will never happen, Mama. Why? I'm going to make you proud first, build a house for you, and provide for you so you won't need to work long hours a day. Napangiti si Rosette, matapos nang marinig ang sinabi ng anak niya. Sa edad nitong pitong taon ng mga bagay na iyon ang iniisip imbis na paglalaro. That's weak. But remember, it's not your obligation to return all the hardship I did to raise you. Hmm? Enjoy your youth, study, and make friends, kids of your age. Okay po. Pinisil na reset ang pisngi ng anak, saka ilang beses yung hinalikan. Tumigil lang siya na makita na sadyang huminto na sasakyan sa harap ng bahay ng kanyang tiyahin. Aunt Evelyn invited Rosette's mother to come over for a week-long barrio fiesta. Wala na bang trabaho si Rosette, kaya pumayag siyang sumama sa kanyang nanay. Kaya lang kaakibat ng pagpayag niya ay ang mga batikos sa pagiging single mother niya. May bisita ba sila, auntie? No, mama. It is Papa's car. He's here. Yehey! Nagpumilit na boba. Si Robby mula sa pagkakakalong niya rito. Papa! Sigaw pa ni Robby nang salubungin ito si Miguel. Agad ding umalis ang sasakyan ng gamit ito na para bang ibinabalang ito sa bahay ng tiyahin niya. May mga bitbit itong pagkain at ilang paper bag na hindi alam ni Rosette kung ano ang laman. May mga mga ilan-ilan ding tao sa labas ng bahay. Naging tampulan tuloy sila ng tinginan at bulungan. The sudden appearance of Miguel gave her set a series of mixed emotions. Nasa mukha pa ni Miguel ang bakas ng pagsuntok niya na hindi niya sukat akalain na nagsusugat. Kana ba kanipis ang balat niya? Tanong ni Rosette sa kanyang isipan. How are you? Narinig niyang tanong ni Miguel kay Robbie. I'm good. Yumakapalit si Robbie kay Miguel na nakatugon sa tanong. I miss you so much, Papa. I thought I will never see you again. It's a heartwarming scene but irate feelings still arousing from Rosette's heart and mind. Malabo pa niyang malimutan kung paano siya tulad ginamit at pinalabas na masama sa lahat. Tapos ang lakas pa ng loob na magpunta kung nasan siya ngayon. Ngunit paano ba nito nalaman kung nasaan siya? How did you know that I am here? Diretsahan niyang tanong. That interrupted the moment Miguel had with Robbie. Your friends. Simple ang tugon sa kanya ni Miguel. As expected. Sabi na nga ba't hindi niya maasahan ang dalawang kaibigan? Palaisipan na lamang kung sino sa kanila ang nagkanalo sa kanya. Why are you here? Humalakip-kip si Rosette sa harap at daan-daan tong tumayot saka tumingin sa mga mata niya. Agad niya iyon iniwasan. Masuyong hinila pa palapit sa kanya si Robbie. I'm here to talk to you. Talk now then, Rosette. You have 10 minutes, 30 minutes. Umiling siya. Hindi naman niya boss ang lalaki kaya hindi siya nito po pwedeng mandohan. Fine. Five minutes but you listen first before talking. Tinaasan siya nito ng isang kilay at di na nagsalita pa ulit. That look on her face wavered Miguel a bit which she did not expect it. Walang sino man ang nakaka-intimidate kay Miguel Eigenman, maski na sino, at alam ni Rosette iyon, simula nang magtrabaho sa ilalim nito. Robbie, can you tell Lola that he is here? We will talk privately. Okay, but will Papa stay here with us? No, we will just talk and after that, I will cook for you. Okay po. Yumaka palit si Robbie kay Miguel. I hope you'll stay here with us, Papa. I miss you so much. Ayaw ni Rosette sanang puturin ulit ang moment nilang mag-ama, kaya lang kailangan nilang mag-usap dalawa para matapos na ang lahat. Robbie, malumanay niyang tawag sa anak. Umalis si Robbie, patakbong pumasok sa bahay ng kaniyang tiyahin. Talk now or else? I will throw you out because I am on vacation. This is not a vacation, Rosette. That's counted and your time is running, Miguel. Okay, I'm here to talk to you about this past few days. I know it's hard to understand, but I'll keep explaining. Huminga si Miguel ng malalim sa katumi ng diretso sa mga mata niya. I used you because I have no other choice, and you're the first person that's on my mind. You did not leave my mind for a person to do that. And everything is just a one-time thing or a fling or set. Anong connection niyan sa ginagawa mong paggamit sa akin para mahuli sa Joey at ang kasabot niya? Sinabi ni Miguel sa kanya na huwag magsalita at makinig lang pero di niya magawang pigilan ang kanyang sarili. It means ever since we met, you kept on bothering me. Stealing my peace of mind. Nagulat siya sa sinabi nito. I'm sorry for using you in the circus I started. Even if I reasoned out, I know what I did was wrong or set. 
I regret everything, and all I want is for you to come back to me. Let's start all over again. Hindi na reset malaman ko ano ba ang gusto niyang sabihin. O oh, isagot pero sabi nga nito makinig muna siya. You bring out the best in me even if I am a ruthless monster who repeatedly try to dim your light. You never give up even if I chip you on most of the time. And being with someone like you makes me the luckiest man on earth. I'm also lucky that you are my son's mother, Rosette. This is me going after whatever you might go and live. Marahas siyang huminga at seryosong tumitig sa mga mata nito. You know what's frustrating, Miguel? What? You. You're frustrating because you're saying sorry and confessing your love for me at the same time. Ito naman ang di nakapagsalita. Pero totoo naman na yun ang ginawa nito kanina kaya hindi niya malaman paano ito sasagutin. Anyway, your five minutes is up. Go now or if you want to stay for Robbie, let's practice social distancing, okay? Tumalikod siya dito bigla at aktong iiwan na to sana. Ngunit pinigilan siya ni Miguel. Aren't you going to at least answer me back? You have to point out what comes first. Apologizing or confessing? You cannot combine it, Miguel. Masyado magulong lahat. What? Lumingon siya rito sa kanagkibit balikat at tuloy-tuloy lumakad papasok sa bahay ng tiyahin niya. Rosette, come back here, please. That's the first but it did not stop Rosette. Bahala siya sa buhay niya. Sa isip-isip ni Rosette. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.